മക്കൾ സൈലത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംസാരിക്കുന്ന ചേക്കയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ മക്കൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത എക്സാമിന് അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചു ഭാഗം കൂടി വരും പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്റർ കാന്തികത എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ലെറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അടുത്ത എക്സാമിന് യാതൊരു പേടിയും പഠിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ റെഡിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം യോ 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 കമോൺ ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ചിത്രത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ എന്ത് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ ബി ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഫിഗറിൽ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇനി സി ഡി ഇസ് എ സോഫ്റ്റ് അയൺ റോഡ് സോഫ്റ്റ് അയൺ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പച്ചിരിമ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണാണ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദി എൻഡ് ബി അതായത് ഈ ബി എന്നുള്ള എൻഡിന്റെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ വിച്ച് പോൾ ഡെവലപ്പ് അറ്റ് സി ആൻഡ് ഡി സിയും ഡിയും അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസില് സിയിലും ഡിയിലും രൂപപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ പോളുകൾ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കാന്തിക പ്രേരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്നത് ഒരു ബാർ കാന്തമാണ് അതിന്റെ ബി എന്ന അഗ്രഭാഗത്തിന് സമീപം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചരുമ്പ് ദണ്ഡാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിയും ഡിയും എന്നീ അഗ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എ ഭാഗത്തെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ധ്രുവം നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട താഴെ ഭാഗത്ത് ഏതായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഓർത്തേക്ക് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഉത്തര ധ്രുവമാണെങ്കിൽ താഴത്ത് ദക്ഷിണ ധ്രുവമായിരിക്കും എ എന്ന ഭാഗത്ത് എ എന്ന ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന ഭാഗത്ത് ഏതായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള അഗ്രം സൗത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പച്ചരുമ്പ് ദണ്ഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടാകുന്ന ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് താഴെ ഭാഗത്ത് ഏതായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ചിത്രത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് അതിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും താഴെ ഭാഗത്തിന്റെയും സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് സി എന്ന അഗ്രം നോർത്ത് പോൾ ആവും ഡി എന്ന അഗ്രം ഏതായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തരും ആ രൂപത്ത
and u shape magnet or u shape magnet il idhe pole thana onnamatha question a question varnal endane identify the correct picture in a and b a ilum b ilum correct aayittulla figure edaanu nalla nammude identify kandathan parayanu randath endana kaaranam justify your answer nu koduthirundu appo ivu nokka oru bar kaandam യു കാന്തം ഒരു ബാർ കാന്ത് യു കാന്തം എന്നിവയിൽ രണ്ട് ഇരുമ്പാണികൾ വീതം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ തന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവയിൽ ഓരോന്നിനും ശരിയായ ചിത്രം ഏത് ഉത്തരങ്ങൾ സ്വാധീകരിക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ആണികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ ആണികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് ആ ഒരു അയൺ നെയിലിന്റെ ആണിയുടെ പരന്ന അഗ്രഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ടും സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പൊ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടും നോർത്ത് പോളാണ് സെയിം ധ്രുവങ്ങൾ അടുത്തു വന്നാൽ സെയിം പോളുകൾ അടുത്തു വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കും എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുവോ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് നോർത്ത് സെയിം ധ്രുവങ്ങൾ സെയിം പോളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യോ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറും എന്താണ് തെറ്റാണ് നമ്മളെ ഈ പിക്ചറും തെറ്റാണ് ഈ പിക്ചറും തെറ്റാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ആയതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ആണിയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളും നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സെയിം പോളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അകന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആൻസർ ഏതായിരിക്കണം എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണ് എ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ആണ് അതായത് തേർഡ് പിക്ചർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യു ഷേപ്പ് ബി എന്നുള്ള ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു യു ഷേപ്പ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ അയൻ നെയിലുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് തൊട്ടടുത്ത് സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആനയുടെ മുഗൾ ഭാഗം സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഈ ആനയുടെ മുഗൾ ഭാഗം നോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗം സൗത്ത് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഗ്രങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത അഗ്രങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അട്രാക്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ പിക്ചർ തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും മക്കൾ ഇവിടെ നോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നോർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആനയുടെ കൂർത്തിയിരിക്കുന്ന അഗ്രം നോർത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ആനയുടെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന അഗ്രം സൗത്ത് ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കുക ഇവിടെ നോർത്ത് ആയതുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നോർത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് വ്യത്യസ്ത അഗ്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പോളുകൾ ഡിഫറെന്റ് പോളുകൾ അൺലൈക്ക് പോളുകൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അവിടെ പിക്ചറിൽ എന്താണ് റിപ്പൽ ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്റു മക്കൾ ഇതും തെറ്റാണ് ഇതും തെറ്റാണ് ഇതാണ് ശരി ഇത് ശരിയാണല്ലോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മനപ്രയാസം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പിക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വളരെ വിജയകരമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പൂർത്തീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും ചെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ന
ഇരിക്കുവാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസ് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസും എ സ്റ്റീൽ പീസും ഓഫ് സെയിം സൈസ് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുക്ക് കഷ്ണവും സ്റ്റീലും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസും ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് ബാറ്ററി ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ഒരു കവചിത ചെമ്പ് അമ്പി ചുറ്റി വെച്ച് ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ എ സ്ട്രോങ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അതോടെ രണ്ടാമത് സജസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മേക്ക് ദ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കുസ്റ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ശക്തി കൂടിയ സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമാക്കുക രണ്ടാമത് താൽക്കാലികാന്തം നിർമ്മിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എന്റെ പൊന്നു മക്കൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുക്കിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് സ്റ്റീലാണ് ഒന്ന് അയൺ അതായത് ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഇത് ഉരുക്കിന്റെ കഷ്ണമാണ് സ്റ്റീല് രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പമാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്ത് വൈൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു കവചിത ചെമ്പ് കമ്പി കവചിത വയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെമ്പ് കമ്പി ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ പച്ചരുമ്പ് കഷ്ണം അതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം കവിച തെമ്പ് കമ്പി ബാറ്ററി എന്നിവ അനുയോജ്യമായി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുമ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു കിട്ടിയ ലഭിച്ച കാന്തശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവില്ല അത് കോളിഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ ഇനി ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഭിച്ച കാന്തശക്തി നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ഉരുക്കാണ് സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ താൽക്കാലിക അതായത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ എപ്പോഴും ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇരുമ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഈസിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് അതിൽ കഴിച്ച് ചെമ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ രണ്ട് അഗ്രങ്ങൾ ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ഏത് ഉപയോഗിക്കണം സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും അയൺ അതായത് സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസ് ഇരുമ്പ് പച്ചിരുമ്പായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം എടുത്താൽ ചെമ്പ് അമ്പി ചുറ്റിയിട്ട് ബാറ്ററിയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടുക ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുക അതോടൊപ്പം പച്ചരുമ്പിൻ്റെ ആ കട്ടി കൂട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് അപ്പം അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല പകരം ഓർത്തേക്കേണ്ട എന്താണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റും പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആൻസർ കീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും എന്ത് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന്റെ മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ മൊത്തം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്ര ഉള്ളൂ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റീൽ ഉരുക്ക സ്ഥിരകാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉരുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ലഭിച്ച കാന്തശക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പെണ്ണു മക്കൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇനി നാലാമത്തെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന
അപ്പൊ അതിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അലുമിനിയത്തിന്റെ കേസും കാരണം അലുമിനിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നില്ല അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവർ ആയിരിക്കണ്ട ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസ് ആകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊന്നും മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരു കാന്തിക വസ്തു അല്ല കാന്തിക വസ്തു ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് കാന്തിക വസ്തു ഒരു ഇരുമ്പൊക്കെ വെച്ച് അതിന് പെർമിയബിലിറ്റി അല്ലെ വശകത എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാന്ത സൂചി എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് വിഭ്രംശിക്കൂല അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിഭ്രംശിക്കൂല ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ കാന്ത സൂചി എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ കാരണം എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് കൊടുത്തത് കാരണം എന്താണ് ഇരുമ്പ് ഒരു കാന്തിക വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി കാന്ത സൂചി തിരിയില്ല ഇനി ഇരുമ്പ് ഒരു കാന്തിക വസ്തു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയത് അതിന്റെ എന്ത് കൂടുതലാണ് ഹൈപ്പർമിയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൂല എന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പലതരത്തിലുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുകയാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികത എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ഒരു പ്രദർശന വേളയിൽ മരപ്പലക ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു മേശയ്ക്ക് തൊട്ടടിയിലായി ശക്തിയേറിയ ഒരു കാന്തം നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏർ നീക്കിക്കൊണ്ട് ആ മേശയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അകത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർ ഓടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റീൽ മേശ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്രവർത്തനം പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം വിശദമാക്കുക ഒരു എക്സിബിഷൻ ആണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാറും ഒരു അയൺ പീസും ഫിക്സഡ് ഇൻസൈഡ് ഇടും ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു തരാം അതായത് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സാധാ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ടേബിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഈ ടേബിളിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കാറ് നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം മുഗൾ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു കാറ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ടോയ് കാർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിചാരിക്കാം ഈ ടോയ് കാറിന്റെ ഉൾവശത്ത് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ കഷ്ണത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആകർഷിക്കും അതുകൊണ്ട് കാറ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണോ നീക്കുന്നത് ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പലകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രദർശനം മരപ്പലക ഇതാണ് മരപ്പലക വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു മേശ തൊട്ടടിയിൽ ഒരു ശക്തിയിൽ ഒരു കാന്തം നീക്കിക്കൊണ്ട് ആ മേശയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അകത്ത് ഘടിപ്പിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കാർ അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാറിനുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ ഇതും ഈ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങും മാഗ്നറ്റ് ഈ സൈഡിലേക്ക് നീക്കി ഈ ടോയ് കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങും കാരണം എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനുള്ളിലൂടെ വന്നതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നു കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒരു സ്റ്റീൽ മേശ ഉപയോഗിച്ച് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് വിചാരിക്കുക സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തൂടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തൂടെ 
ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികത എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികത എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റസ്റ്റിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ നല്ല നല്ല കമന്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഓരോ വാക്കുകളും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓടിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാം ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് ഏതായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവർക്കും വണക്ക